ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൂമാനി മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം മുൻപുള്ള ചില വീഡിയോകളിലൂടെ കോപ്പി അടിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള സിനിമകളുടെ കഥകളെ പറ്റിയും കോപ്പി അടിച്ചിട്ടുള്ള പാട്ടുകളെ പറ്റിയും എല്ലാം നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ കഥകളോ പാട്ടുകളോ അല്ലാതെ ചില സിനിമകളിൽ കോപ്പി അടിച്ചിട്ടുള്ള മാസ് സീനുകളെയും അല്ലെങ്കിൽ ചില സീനുകളിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തമായ സ്റ്റൈലുകളെയും അവയുടെ ഒറിജിനൽസിനെയും പറ്റിയുമാണ് നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒട്ടു സമയം കളയണ്ട നേരെ വീടിലേക്ക് അടക്കാം ആദ്യത്തേത് ടമാർ പടാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ദിലീഷ് നായർ സംവിധാനം ചെയ്ത് പുറത്തു വന്ന ചിത്രമായിരുന്നു ടമാർ പടാർ മൂന്ന് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് സിനിമയുടെ കഥ പറയാൻ തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളായ ദിലീഷ് നായരും ശ്യാം പുഷ്കരനും ശ്രമിച്ചത് ഈ മൂന്ന് പേരിൽ ഒരാളായ എ സി പി പൗരൻ എന്ന പൃഥ്വിരാജിന്റെ കഥാപാത്രം ഫൈറ്റുകൾ നടത്തുന്ന സീനുകൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായാണ് സിനിമയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത് അയാൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ താൻ ഫൈറ്റ് നടത്താൻ പോകുന്ന രീതിയും അപ്പോഴുള്ള എതിരാളിയുടെ പ്രതിരോധവും മുൻകൂട്ടി മനസ്സിൽ കണ്ടതിനു ശേഷം അതേ സ്റ്റൈലിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ ഫൈറ്റ് നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ തലകൊണ്ട് ഇവൻ ആർക്കും വിലയിടരുത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ടമാർ പടാർ റിലീസ് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ അതിനും അഞ്ചു വർഷം മുന്നേ റോബർട്ട് ഡൗണി ജൂനിയറിനെയും ജൂഡ് ലോയെയും ഇതിഹാസങ്ങളായ ഷെർലക് ഹോംസ് വാട്സൺ എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങളായി കൊണ്ടുവന്ന ഷെർലക് ഹോംസ് എന്ന ചിത്രത്തിലും തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ പുറത്തു വന്ന ഷെർലക് ഹോംസ് എ ഗെയിം ഓഫ് ഷാഡോസ് എന്ന ചിത്രത്തിലും ഷെർലക് ഹോംസ് തന്റെ എതിരാളികളുമായി ഫൈറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ ഇതുപോലെ മനസ്സിൽ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് പിന്നീട് വളരെ വേഗത്തിൽ ആ ഫൈറ്റ് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന രീതി തന്നെയാണ് ടമാർ പടാറിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആട് തിയേറ്റർ റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ പരാജയപ്പെടുകയും പിന്നീട് ടി വി റിലീസിന് ശേഷം പ്രേക്ഷകർ ആവേശത്തോടെ സ്വീകരിക്കുകയും അവസാനം ഫാൻസിന് വേണ്ടി വീണ്ടും തിയേറ്ററിൽ ഷോ നടത്തിയ ചിത്രമായിരുന്നു ആട് പ്രേക്ഷകർ ചിത്രം ഏറ്റെടുത്തതിനെ തുടർന്ന് ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗവും പുറത്തിറങ്ങുകയുണ്ടായി ചിത്രത്തിലെ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളും തങ്ങളുടേതായ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചവരാണ് അതിൽ തന്നെ പ്രധാനിയായ ഡൂഡ് എന്ന വിനായകന്റെ കഥാപാത്രം ഷാജി പാപ്പാനെയും സർബത്ത് ഷമീറിനെയും അറക്കൽ അബൂനെയും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഓടിക്കുന്ന ഒരു രംഗം സിനിമയിലുണ്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റായും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്ലോ മോഷനിലേക്ക് മാറുകയും വീണ്ടും ഫാസ്റ്റായും കാണിക്കുന്ന അവരുടെ ആ ഓട്ടം വളരെ രസകരമാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെടിയുണ്ട കൊണ്ട് മരത്തിന്റെ തടി പൊട്ടുന്ന സീനുകളും ഗംഭീരമാണ് എന്നാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഷെർലക് ഹോം സിനിമയിൽ നിന്നും കോപ്പി ചെയ്തതാണ് ഈ മനോഹര രംഗവും എന്നതാണ് സത്യം ഷെർലക് ഹോംസിലെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമായ എ ഗെയിം ഓഫ് ഷാഡോസിൽ പ്രൊഫസർ ജെയിംസ് മൊറിയാർട്ടിയിൽ നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്ന ഷെർലക് ഹോംസിനെയും കൂട്ടരെയും മൊറിയാർട്ടിയുടെ ആളുകൾ വെടിവെക്കുകയും അപ്പോഴുള്ള ഇവരുടെ ഓട്ടവും ഈ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മൂന്ന് കത്തി വിജയ് നായകനായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ റിലീസ് ചെയ്ത എ ആർ മുരുഗദോസ് ചിത്രമായിരുന്നു കത്തി തിയേറ്ററിൽ നല്ല വിജയം നേടിയ ഈ ചിത്രത്തിൽ കതിരേഷ് എന്ന വിജയുടെ കഥാപാത്രം സിനിമയുടെ തുടക്കത്തിൽ ജയിൽ ചാടിയ ഒരു കുറ്റവാളിയെ കണ്ടെത്താൻ പോലീസിനെ സഹായിക്കുന്ന സീനിലും പിന്നീട് സിനിമയുടെ അവസാനം വാട്ടർ പൈപ്പ് ലൈനുകൾ പോയിരിക്കുന്നത് എവിടെയെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കുന്ന സീനിലും കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലുണ്ട് മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്ലൂ പ്രിന്റിന്റെ അടിയിലേക്ക് നോക്കി ആ ലൈനുകൾ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ പോലെ മനസ്സിലേക്ക് കാണുന്നതാണ് ആ സ്റ്റൈൽ എന്നാലിത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ഒരു കനേഡിയൻ ടെലിവിഷൻ സീരീസ് ആയ ബ്രേക്ക് ഔട്ടിൽ നിന്നും കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് From there, we're going to dig into the steam tunnel. It's the D-cell house. Gave us access to the entire prison tunnel system. But after that, there was still a hole. Tupaki. എ ആർ മുരുഗദോസിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ കത്തിക്ക് മുന്നേ വിജയ് നായകനായ ചിത്രമായിരുന്നു തുപ്പാക്കി ഈ ചിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സീനുകളിൽ ഒന്ന് ഇന്റർവെലിൽ വരുന്ന ഐ ആം വെയ്റ്റിംഗ് എന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് പിന്നീട് കത്തിയിലും മാസ്റ്ററിലും വരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുമുണ്ട് എന്നാൽ ഈ സീൻ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ അതായത് തുപ്പാക്കിക്കും നാലു വർഷം മുന്നേ ഇറങ്ങിയ ടേക്കൺ എന്ന ഹോളിവുഡ് സിനിമയിൽ നിന്നും കോപ്പി ചെയ്തതാണ് ഇത് സമ്മതിച്ചു തരാൻ ചിലർക്കെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് വിശദമായി തന്നെ കാര്യം പറയാം സിനിമയിൽ പരാജയപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന വില്ലൻ മുൻപ് ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത നായകനെ ഫോൺ ചെയ്ത് ഭീഷണ
ഇതാണ് തുപ്പാക്കിയിൽ നടക്കുന്നത് ഇനി ടേക്കണിലേക്ക് വന്നാൽ തന്റെ മകളെ ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക് നടത്തുന്ന ആളുകൾ പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോകുമ്പോൾ അവരെ ഫോൺ ചെയ്യുന്ന നായകൻ മറുവശത്ത് നിൽക്കുന്ന മുൻപ് ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആളോട് നീ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിനക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ നീ എന്റെ മകളെ ഇപ്പോൾ വിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടെത്തും കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്നെ കൊന്നിരിക്കും എന്ന് പറയുകയും അതുവരെ മറുവശത്ത് നിശബ്ദനായിരുന്ന എതിരാളി ഗുഡ് ലക്ക് എന്ന് മറുപടി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ തമിഴിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടി ഡയലോഗുകൾ ഇടയ്ക്കുണ്ടെന്നതും വില്ലന് പകരം നായകൻ ഈ ഡയലോഗുകൾ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതും മറുപടി അയാം വെയിറ്റിംഗ് എന്നതിന് പകരം ഗുഡ് ലക്ക് എന്നായതും മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം രണ്ടിലും പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നയാൾ മറുവശത്തുള്ള താൻ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് മറുപടിയായി മറുവശത്തുള്ളയാൾ ഗുഡ് ലക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അയാം വെയിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നു കൂടാതെ ഡയലോഗുകൾ പോലും മിക്കതും സിമിലർ ആണ് അഞ്ച് മെമ്മറീസ് ജിത്തു ജോസഫിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ക്ലാസിക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ത്രില്ലർ ചിത്രമായിരുന്നു മെമ്മറീസ് ചിത്രത്തിൽ സാമലക്സ് എന്ന കഥാപാത്രം തന്റെ അനിയനെ കൊലയാളിയിൽ നിന്നും അവസാന നിമിഷം രക്ഷിക്കുന്ന സീൻ ത്രില്ലടിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഗ്യാസ് കുറ്റികൾ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്ന വില്ലൻ അത് കത്തിച്ച് എല്ലാവരെയും കൊല്ലാനായി സിഗരറ്റ് ലാമ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ സാം തീപ്പൊരി വരാതെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന അക്കോറിയത്തിലെ വെള്ളത്തിനടിയിൽ കൂടി വില്ലനെ വെടിവെച്ചിടുന്നത് ഗംഭീര സീൻ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ മോർഗൻ ഫ്രീമാൻ ഒരു കുറ്റാന്വേഷകനായി എത്തിയ കിസ്തുഗേൽസ് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് രംഗവും ഇതുതന്നെയാണ് ഗ്യാസ് തുറന്നു വിടുന്നതും വില്ലൻ സിഗരറ്റ് ലാമ്പ് എടുക്കുന്നതും നായകൻ തോക്കുചൂണ്ടി നിസ്സഹാനായി നിൽക്കുന്നതുമെല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ അക്കോറിയത്തിലെ വെള്ളത്തിന് പകരം പാൽക്കവർ ആയിരുന്നു എന്നത് മാത്രമാണ് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു വ്യത്യാസം കോപ്പി ആണെങ്കിലും പാൽക്കവറിന് പുറത്തുകൂടി വെടിവെച്ചതിലും ലോജിക്കായി തോന്നിയത് മെമ്മറീസിലെ അക്കോറിയം സീനാണെന്നത് സമ്മതിക്കാതെ വയ്യ അടുത്തതും മെമ്മറീസിലെ തന്നെയാണ് മെമ്മറീസിലെ മിക്ക സീനുകളും ഒന്നിനൊന്ന് മികച്ചതാണ് പോലീസുകാരനെ കൊല്ലാനായി വരുന്ന വില്ലൻ സാമിനെ കണ്ട് ഓടുന്നതും സാം പുറകെ മഴയത്ത് അയാളെ ചേസ് ചെയ്യുന്നതും വളരെ മനോഹരമായി തന്നെയാണ് സംവിധായകൻ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മുഖം മൂടിയും റെയിൻകോട്ടും ഇട്ടുവരുന്ന കൊലയാളി പോലീസുകാരനെ വെടിവെക്കുകയും പെട്ടെന്ന് സാമിനെ കണ്ട് മഴയത്ത് ഓടുന്നതും പുറകെ ഓടി പിടികിട്ടാതെ റോഡിൽ നിരാശനായി സാം ഇരിക്കുന്നതുമാണ് ആ രംഗത്തിലുള്ളത് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സീൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചിത്രമായ ക്രിംസൺ റിവേഴ്സ് എന്ന ഹോളിവുഡ് ചിത്രത്തിലുമുണ്ട് സെയിം രീതിയിൽ കൊലയാളി മുഖമൂടിയും കൂട്ടുമിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു പോലീസിനെ വെടിവെക്കുകയും പെട്ടെന്ന് മറ്റൊരു പോലീസിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് മഴയത്തും മഞ്ഞിലുമായി ഓടുന്നതും അയാളെ ആ പോലീസുകാരൻ പുറകെ പിന്തുടരുന്നതും ഒടുക്കം പിടികിട്ടാതെ നിരാശനായി ഇരിക്കുന്നതുമാണ് അവിടെയും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏഴാമത്തേത് ഡിറ്റക്റ്റീവ് ജിത്തു ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ചിത്രമായിരുന്നു ഡിറ്റക്റ്റീവ് സുരേഷ് ഗോപി നായകനായ ഈ ചിത്രത്തിലെ മിക്ക സീനുകളും ക്ലീഷയായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു കൊലപാതകി എങ്ങനെയാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയത് എന്ന കാര്യം കാണിക്കുന്ന രംഗമായിരുന്നു അത് മുറിക്കുള്ളിൽ കടക്കാതെ പൈപ്പ് വഴി വിഷമൊഴിച്ച് അത് നൂലിലൂടെ ലക്ഷ്യം വെച്ച ആളുടെ വായിലേക്ക് എത്തിച്ചാണ് കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്നത് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ ഇറങ്ങിയ ജെയിംസ് ബോൺ ചിത്രമായ യു ഒള്ളി ലീവ് ടോയ്സിൽ വില്ലന്റെ കൂട്ടാളി ജെയിംസ് ബോണ്ടിനെ കൊല്ലാനായി ശ്രമിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് സാഗർ ഏലിയാസ് ജാക്കി ബിഗ് ബി എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം അമൽ നേരിത് മോഹൻലാലിനെ നായകനാക്കി ചെയ്ത ചിത്രമായിരുന്നു സാഗർ ഏലിയാസ് ജാക്കി സിനിമ വലിയ ഗുണമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ചില രംഗങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർത്തു വെക്കാൻ പാകത്തിലുള്ളതായിരുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തിൽ നൈന എന്ന വില്ലനെ ബോട്ട് തകർത്ത് കൊല്ലുന്നതും തുടർന്ന് സ്ക്രീൻ കട്ടാകുന്നതും അമൽ നേരിതിന്റെ പേര് എഴുതി കാണിക്കുന്നതുമെല്ലാം ഒരു വെറൈറ്റി സ്റ്റൈലിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ വെറൈറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ തന്നെ സോഡ് ഫിഷ് എന്ന ചിത്രത്തിൽ വന്നതാണ് എന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം ആ ചിത്രത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പറയാം ഇത് കോപ്പിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് അവസാനത്തേത് ലൂസിഫർ പൃഥ്വിരാജിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ മോഹൻലാൽ
ബൈബിളിലെ പഴയ നിയമത്തിലെ കുറച്ച് വാചകങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇസക്കിയലിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിലെ പതിനേഴാം വാക്യമാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അത് പറഞ്ഞു തീരുന്നതും ഈപ്പൻ ബോബിയെ ദുരുദുരെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയുമാണ് ഇതേ കാര്യം തന്നെ ക്വിന്റൻ ഡെറന്റീനയുടെ പൽഫിക്ഷൻ എന്ന ക്ലാസിക് ചിത്രത്തിലും നമുക്ക് കാണാം അവിടെ സാമൂലിൽ ജാക്സൺ ആണ് ഈ വാചകങ്ങൾ പറയുന്നത് അതിപ്പോ ബൈബിളിലെ വാചകമല്ലേ അതെങ്ങനെ കോപ്പിയാകും എന്ന് കരുതുന്നവരും കാണാം ഇവിടെ ബൈബിളിലെ വാചകം പറയുന്നത് മാത്രമല്ല കോപ്പിയായിട്ട് പറയുന്നത് ലൂസിഫർ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഈ ബൈബിളിലെ വാചകങ്ങൾ പറയുകയും അതിനുശേഷം ബോബിയെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്നു പകരം മറ്റൊരു ചിത്രത്തിൽ വേറൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇങ്ങനെ വയലൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ പകരം ഈ ബൈബിളിലെ വാചകം മാത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് കോപ്പിയായി കരുതാൻ പറ്റില്ല പകരം ബൈബിളിലെ ആ വാചകം അവിടെ ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് മാത്രം വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ബൈബിളിലെ വാചകങ്ങൾ കൂടാതെ തന്നെ ഒത്തിരി സാമ്യങ്ങൾ രണ്ട് ചിത്രത്തിലും കാണാം ഈ രണ്ട് സീനിലും ഒരാളെ കസേരയിലിരുത്തി തോക്കു ചൂണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അയാളോട് ബൈബിളിലെ വാചകങ്ങൾ പറയുകയും പറഞ്ഞു തീരുന്ന നിമിഷം അയാളെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടും കോപ്പിയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് സോ ദാറ്റ് ഇത്രയുമാണ് എനിക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാനുള്ളത് ഇതുപോലെ മലയാളത്തിലെയും തമിഴിലെയും എല്ലാം കോപ്പി അടിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള മാസ് സീനുകളായിട്ടോ സീൻ സ്റ്റൈലുകളായിട്ടോ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വീഡിയോയുടെ കമന്റ് സെക്ഷൻ ഉൾപ്പെടുത്താം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുക അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കുറച്ച് സിനിമാ വിശേഷങ്ങളും കൂ